ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്കെച്ച് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം റംസാൻ മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നോമ്പുകാലത്ത് എപ്പോഴും ഒരു പരാതിയാണ് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് മാറാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല വിഭാഗത്ത് എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നോമ്പുകാലത്ത് കിച്ചണിലെ ജോലി ഭാരം ഒരല്പം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പം എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പഞ്ചസാര കുറച്ച് അധികം എടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ജ്യൂസിലും നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടും മാങ്കോ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ സീസണാണ് നമുക്കൊരുപാട് പഴുത്ത മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മാങ്കോ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാലും നമുക്ക് മാങ്കോ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് മാങ്ങ എടുത്ത് തോല് ചെത്തുകയോ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല നേരെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് മാങ്കോ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നോമ്പിന് മിക്ക വീടുകളിലെയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നാരങ്ങ വെള്ളം നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ചധികം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം അടച്ച് വെക്കണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്യൂബ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി എന്നാൽ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് തണുപ്പുമാകും നമുക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ നൈസ് പത്തിരി നോമ്പിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല കാറ്റൊന്നും കിടക്കാത്ത ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട താഴെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊന്ന് പോയ ശേഷം നമ്മൾ പത്തിരി ചുറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പത്തിരി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും ഈ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സമൂസ കട്ട്ലറ്റ് ചിക്കൻ റോൾ തുടങ്ങിയ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പാത്രങ്ങളിൽ കാറ്റി എടുക്കാത്ത വിധം പാത്രങ്ങളിൽ അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യത്തിന് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തണുപ്പ് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള പലഹാരങ്ങളിലേക്കുള്ള കൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മസാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കട്ട്ലറ്റ് മുട്ട കബാബ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാളെ എഗ് കബാബാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചധികം പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തണുപ്പ് മാറിയ ശേഷം നമുക്കത് ഒടച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാത്രങ്ങൾ കഴുകി നമുക്കൊരുപാട് സമയം പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം കഴിയുന്ന അത്ര നമ്മൾ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ നിരത്താതെ ഒരു വലിയ തളിക എടുത്തിട്ട് പത്തിരി കുഴക്കുന്നതും ഉരുളകളാക്കുന്നതും പരത്തിയിട്ട് വെക്കുന്നതും എല്ലാം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡുകളിലായിട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്രം മാത്രം കഴുകിയാൽ മതിയാവും ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സവാളയും ചെയ്യാം സവാളയുടെ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായി തുടച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരല്പം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ കാലം ഇത് കേട് വരാതെ നിൽക്കും നോമ്പിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യം വരുന്ന ഒന്നാണ് ഗരം മസാല ഗരം മസാല നേരത്തെ തന്നെ പൊടിച്ച് വെക്കുക ഗരം മസാല പോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകവും വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും തേങ്ങ കൂടുതൽ ചിരവിയിട്ട്
ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്